এখন ফোনে রূপসী নমস্কার লুইস আবালের রূপকথা অনুষ্ঠানে আমাদের সকল দর্শক বন্ধুদের জানাই অনেক অনেক স্বাগত এবং এই সময় অনুষ্ঠান মানে অবশ্যই আপনার উপস্থিতি ভীষণ রকম ভাবে কাম্বো এবং আপনি ওয়েট করেন সেটা কিন্তু অবশ্যই আমরা বুঝি কারণ এই অনুষ্ঠানে এমন কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় যে বিষয়গুলো আপনার জন্য ভীষণ জরুরি যে বিষয়গুলো সাথে আপনি নিজেকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেলতে পারেন আর ঠিক এই সমস্যাগুলো আমার হচ্ছে সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবো কিভাবে যে দুশ্চিন্তা আপনার ছিল দুশ্চিন্তার সমাধান অবশ্যই লুজের এই অনুষ্ঠান থেকে কিন্তু আপনারা পেয়ে যান আজকেও ঠিক এরকম একটা বিষয় যে বিষয় নিয়ে পুরুষ বন্ধুদের যাই না কতটা মাথা ব্যথা আমাদের মহিলাদের ভীষণ রকম ভাবে মাথা ব্যথা যে সমস্যাটা চলে এলো না তো আর যদি চলে আসে কিভাবে সমাধান পাব তো সমস্যায় আসবো তার আগে আসবো অবশ্যই সেই মানুষটির কাছে যে মানুষটি আমাদের প্রত্যেকের ভীষণ প্রিয় খুব কাছে এবং ভীষণ মিষ্টি সে আমাদের সকলের প্রিয় দোয়েল তো তাকে যেন অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং স্বাগত থ্যাংক ইউ নমস্কার আর দোয়েলের কাছ থেকে তো জানবই এবং জাস্ট কিছুক্ষণ আগে আমি দোয়েলকে এই প্রশ্নটাই করেছিলাম যে দোয়েল পুজোর পর ভীষণ রকম ভাবে মোটা পা আমরা মেয়েরা ভীষণ ফিল করি যে প্রত্যেকটা শাড়ি মানে শাড়ি তো না জামা কাপড় ভীষণ রকম ভাবে টাইট হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ শাড়ি পড়তে গেলে তবে ব্লাউজটাও মনে হয় টাইট টাইট হয়ে গেছে শাড়ি পড়তে গেলে কিন্তু বোঝা যায় যে ব্লাউজটা ভীষণ টাইট হয়ে গিয়েছে তো এই ওবেসিটি বা মোটা হয়ে গেলাম বা মোটা হওয়ার দিকে এরকম সমস্যা যারা অনুভব করছে তুমি যদি একটুখানি সমাধান করে দাও যে কি করব আমরা তারা দেখো লুইজের আমার যে বিউটিফিকেশনের ব্যাপারে যে আলোচনাগুলো করি গতানুগতিক স্কিন কেয়ারের ব্যাপারে বা হেয়ার কেয়ারের ব্যাপারে এটা ভেবে হয়তো অনেকে লাফি উঠছে যে লুইজ আবাজে হয়তো মোটা থেকে রোগা হওয়ার জন্য কোনো কিছু বেরিয়েছে প্রথমে ক্লিয়ার করে দিয়ে কিন্তু কিছু বেরোয়নি হয়তো পরবর্তীকালে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই বেরোতে পারে কিন্তু আপনি একে আজকে আমি একটু সতর্ক করব আজকে ভাবলাম এই নিয়ে একটু আলোচনা করি বা করব কারণ এইটা মনে হয় ঘরে ঘরে সবাইকারই হেয়ার ফল হচ্ছে আর আমি মোটা হয়ে যাচ্ছি এটা একটা কমন ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেকে ভাবে যে আমার মোটা হয়ে যাচ্ছে মানে আমার একটা রোগের সৃষ্টি এটা কিন্তু রোগ নয় রোগের কিন্তু উপসর্গ বলতে পারেন আপনি কারণ এই থেকেই কিন্তু রোগে নানান রোগের সৃষ্টি হয় মোটা হতে 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 আমাদের একটা ব্যাপারই হয়ে দাঁড়ায় যে মোটা হওয়া মানে ডক্টরের কাছে আপনি যখনই যাবেন তখন কিন্তু ডক্টর আপনাকে কি বলবে থাইরয়েড টেস্ট করুন আপনার থাইরয়েড নেই তো বা আপনার সুগারের প্রবলেম নেই তো সুগার হওয়াতে অনেক সময় রোগা হয়ে যায় এটা অনেকে ভাবে যে হ্যাঁ সুগার হওয়া মানে তো রোগা হয়ে যাচ্ছি এই হাইপোথাইরয়েডে বেশিরভাগ কিন্তু মোটা হওয়ার প্রবণতা চলে আসে ইভেন অ্যানিমিয়াতেও কিন্তু আমরা ফুলে যাই আমরা অনেকে ভাবি আমি তো খুব কম খাচ্ছি অনেকে অনেক ইয়াং জেনারেশনের মেয়েরা আমি দেখি যে ওয়ার্কশপে এসছে সকাল থেকে ব্রেকফাস্ট হিসাবে শুধু চা বিস্কিট সারাদিনে কিচ্ছু না মোটা হয়ে যাওয়ার ভয় লাঞ্চে ভাত না খাওয়ার মতো নেই শাক সবজি নেই ডাল নেই মাছ নেই মাংস নেই মোটা হয়ে যাচ্ছি প্রোটিন শরীরের মধ্যে প্রোটিন ঢোকাবো না ভিটামিন ঢোকাবো না কিছু না শুধু জল খেয়ে বেঁচে থাকবো শুধু স্যুপ একটু বিস্কিট একটু চিড়ে একটু খই একটু মুড়ি এই করে কিন্তু ডায়েট হয় না ডায়েট মানে কি আমাকে দু ঘন্টা কি তিন ঘন্টা পরপর খেতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে এমন আহার গ্রহণ করতে হবে যেটা আমার শরীরের মধ্যে ক্যালসিয়াম ভিটামিন প্রোটিন ম্যাগনেশিয়ামের মাত্রা যেন ঠিক থাকে তাহলে কিন্তু আমার বডির যে ক্যালোরিটা বার্ন হচ্ছে বা বার্ন হওয়া উচিত সেটা কিন্তু ঠিকঠাক থাকবে আর একটা কথা আপনাদের সতর্ক করতে চাই যে আমি যে জিনিসটা খাচ্ছি আমার যে ফুড আমি নিচ্ছি তার মধ্যে থেকে সে ক্যালোরিটা আমি কতটা বার্ন করছি ক্যালোরি বার্ন করা কিন্তু অতি অবশ্যই জরুরি দরকার একটা উদাহরণ হিসাবে বলে রাখছি আমি সাতশো গ্রাম আমি ক্যালোরি নিলাম শরীরের মধ্যে সেটা আমি বার্ন করলাম না আমি শুয়ে বসে থাকলাম আমি কোনো কাজ করলাম না সেটাই কিন্তু ফ্যাটে পরিণত হবে আজ নয়তো কাল এই ফ্যাটটা যখন পুরনো ফ্যাটটা তৈরি হবে চর্বি সৃষ্টি হবে একটা আমাদের মেটাবলিজমে কি হচ্ছে আমার শরীরের মধ্যে আমার খাদ্য হজম হচ্ছে আমার শরীর ঝরঝরে রাখছে আমার যেই খাদ্যটা খাচ্ছি সারাদিনের মধ্যে ওয়ার্কআউটের মাধ্যমে কিন্তু আমার সেটা হজম হয়ে গিয়ে আবার খেতে পাচ্ছে মেটাবলিজম ঠিক মতো না হলে আমার পিএইচ ব্যালেন্স শরীরের মধ্যে ঠিকঠাক না হলে তাহলে কি হচ্ছে আমার খিদে পাবে না ক্ষুদাবান্ধ হয়ে যাবে আমার শরীরে একটা অস্বস্তি হবে বমি বমি ভাব লাগবে জ্বর জ্বর গা ম্যাচ ম্যাচ ভাব সারা শরীরে ব্যথা পায়ে ব্যথা হাতে ব্যথা সারা দিনই একটা আলস্য ভাব একটা লেথার জি চলে আসে শরীরের মধ্যে এর থেকেই বোঝা যায় যে আমার একটা রোগের সৃষ্টি হচ্ছে আমার দিনে দিনে আমার ওয়েট পুটন করছি কিন্তু আদৌ কি আমি শরীরের জন্য সচেতন আমি কি বাইরের খাবার ছেড়েছি আমি কি বাইরের তেল যেটা পুরনো তেলে ব
মনে হচ্ছে বোধ হয় আমাদের কোনো ফোন আছে না তুমি বলবে না তো এই যে খাবার প্রবণতা আপনাকে কিন্তু প্রবণতা আস্তে 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 কিন্তু স্টপ করতে হবে বাড়ির যদি মনে হয় ভাজাভুজি খাবো বাড়ির ভাজাভুজি খান যেখানে আমি দেখো নিজে জানি যে আমি যে তেলটা ইউজ করছি সেটা আমার আমি নিজে খাবো আমি ভালো তেল দিয়ে খাবো তেল ভালো তেল কিন্তু আমি যদি বাইরের কোনো চপ কাটলেট খাই সেখানে কিন্তু আপনি কি খাচ্ছেন সেটা দেখবেন না আপনার কাছ থেকে পকেটে কতটা মুনাফা করছে সেটার বিচার করে আপনাকে পূর্ণ তেলে ভাজা কিন্তু জিনিস খাওয়াচ্ছে যার ফলে আপনার লিভারটাও ড্যামেজ হচ্ছে তো এই যে ক্যালোরি বার্নের ব্যাপারটা এই সব কথা উঠে আসছে একটাই কারণে যে ক্যালোরি বার্ন করতে হবে নয়তো আমি আজ নয়তো কাল মোটা হবই আমাকে জিমে যাওয়ার দরকার নেই আমাকে একটা সঠিকভাবে আপনি সকাল থেকে রাত্রির অবধি আপনি একটা সময় বেছে নিন যে আমি ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করব আমি একটু দুবেলা হাঁটব আমি বারবার করে ওয়ার্কশপে গিয়ে শুধু স্পেসিফিক যে আপনাকে প্রোডাক্ট লিখে দিই তা নয় আপনারা যারা ওয়ার্কশপে আসেন আমি বলে দিই যে ওয়ার্কশপে আসা মানে কিন্তু এ টু জেড আমি অনেক সময় কি কি খাবেন সকাল থেকে কি করবেন কিভাবে আপনার নিজেকে ঠিক রাখবেন বাইরে থেকে আবার ভেতর থেকে দেখুন আমি একটা মাত্র প্রোগ্রামে বারবার করে আমি কিন্তু ভেতরের ব্যাপারটাও বলি কিভাবে কি খেতে হয় বাইরেও কি কি প্রোডাক্ট ইউজ করতে সেটা তো বলবো সেটা তো আমার ডিউটি লুইজাবলস থেকে প্রোগ্রাম করছি লুইজাবলসে কি প্রোডাক্ট ইউজ করবেন কিসে ভালো থাকবেন সেটা আমার ডিউটির মধ্যে পড়ে কিন্তু ভেতর থেকে যদি আপনার শরীর ঠিক না থাকে ভেতর থেকে যদি আপনি উইক হয়ে পড়েন যদি আপনার শক্তি না থাকে ইমিউন সিস্টেম যদি আপনার ঠিক না থাকে তাহলে কিন্তু আপনি রোগে পড়বেন যার ফলে কি হবে আপনার হেয়ার আপনার স্কিন দিনে দিনে ড্যামেজ হয়ে যাবে তবে দেবেন একটা বিষয় জানতে চাইবো যে বর্তমানে তো মার্কেটে খুঁজলে প্রোডাক্টের অভাব নেই এমন কিছু প্রোডাক্ট রয়েছে যেগুলো খেলে আমার খুব তাড়াতাড়ি রোগা হবে এরকম বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় আমি সেটা কতটা ভালো মন্দ বিচার করতে চাইছি না কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কি এগুলো আমাদের কিছু সমস্যা বা আমি খেয়ে যাচ্ছি বাইরের জাঙ্ক ফুড পাশাপাশি আমি ভাবছি আমি তো ওষুধ তো খাচ্ছি আমি রোগা হয়ে যাব দেখো যদি এটা হার্বাল কোনো স্লিমিং ক্যাপসুল বা স্লিমিং লোশন বা স্লিমিং কোনো ব্যাপারে যদি কোনো এরকমও হয় যে কিছু পাউডার গুলে আপনি আমি খাচ্ছি সেটা আমি রোগা হওয়ার জন্য আপনাকে দেখতে হবে যেটা পেছনে আমার কি কি ইনগ্রিডিয়েন্টস রয়েছে জিএমপি সার্টিফাইড কিনা প্রোডাক্টটা আয়ুর্বেদিক কিনা হার্বাল কিনা সেখানে ততটা ক্ষতিকর হয় না কিন্তু আমি বিজ্ঞাপন দেখে কোনো কেমিক্যাল কিছু খাচ্ছি যে আমি সাত দিনের মধ্যে আপনার এত ইঞ্চি কমিয়ে দেব এত কেজি আপনাকে লস করিয়ে দেবো সেটা কিন্তু আপনার ক্ষতিকর কারণ তাতে বেশিরভাগ আমার চামড়া কিন্তু লুজ হয়ে যায় বা একদম রিঙ্কলস পড়ে যায় চামড়ায় ভাঁজ পড়তে আরম্ভ করে পেটের চামড়া হাতের চামড়া মুখের চামড়া ইভেন এরকমও দেখেছি যে খুব সাত আট দিনের মধ্যে বিজ্ঞাপন দেখে রোগা হওয়ার চেষ্টা করে না খেয়ে অসুস্থ হয়ে চামড়া ঝুলে গিয়ে একদম সে একবারে বুড়ির আকার ধারণ করেছে তো এই জিনিসগুলো মেনটেন করতে হবে দেখুন খান সব কিছুই ভাজাভুজি খান আমি ভাজাভুজি খেতে বারণ করছি না জলটা বেশি করে খান যাতে টক্সিনটা না জমে আর একটা জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে ক্যালোরিটা যাতে বার্ন হয় ক্যালোরি বার্ন না হলে কিন্তু আপনার এই ফ্যাটটা জমতে থাকে এটা ভালো করে বুঝে নিন ক্যালোরি বার্ন হওয়াটা দরকার খাওয়ার ঠিক আধা ঘন্টা কি এক ঘন্টা পরে আপনাকে একটু এক্সারসাইজ একটু হাঁটা চলা আপনি ঘরের কাজকর্ম করতে হবে বসে না থেকে শুয়ে না থেকে যদি আপনি এই জিনিসগুলো করেন আপনি যে ক্যালোরিটা নিয়েছেন সে যাই ডাল ভাত খান কি বাইরে মাংস ভাত খান কি বাইরে বিরিয়ানি খান কি আপনি ক্যাডবেরি খান কি আপনি অন্য কিছু কোল্ড ড্রিঙ্কস খান যাই খান না কেন সেই ক্যালোরিটা কিন্তু অনাসে বার্ন হওয়া দরকার এই বার্ন হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে কিন্তু আপনার সেই ক্যালোরিটা যদি পুটন না করে তাহলে কিন্তু আপনার শরীরে কিন্তু এক্সট্রা ফ্যাটটাও জমবে না আপনি ঝরঝরে থাকবেন যদি জমে গিয়ে থাকে তাহলে কিন্তু ভাববার বিষয় সেটা একদিন দুদিনে আপনি নোটিস করতে পারবেন না এটা কিন্তু মাসের পর মাস হতে হতে নেগলিজেন্সি করতে করতে আমরাই কখন আমাদের ত্বককে আমাদের শরীরকে আমরা অবহেলা করতে করতে ক্ষতির দিকে নিয়ে যাই সেটা আমরা বিচার বিবেচনা করতে পারি না এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বলেই পারছি না দেখো রিফিয়ার ক্যাপসুলটা যেটা আমাদের সব কিছু এর মধ্যে রয়েছে ইভেন আমাদের এটাও ভরে রাখি ক্যালোরি বার্ন বা যেটা হওয়া দরকার বা আমাদের যে ফ্যাটটা রয়েছে সে লুজ ফ্যাট বা টাইট ফ্যাট যে দু ধরনের ফ্যাট থাকে সেটাকে কিন্তু আমাদের এই রিফেয়ার ক্যাপসুল সেই ব্যাক টক্সিনটা বা জমে যাওয়া ফ্যাটটাকে বাইরে থেকে বেরি করে একদম দোয়েল আমরা ঠিক এই বিষয়ে আবারও আসব আলোচনায় তবে আছেন বন্ধু আমাদের সাথে কে আছেন নমস্কার হ্যালো হুম হ্যালো কে বলছেন হ্যালো আমি নরতম বলছি আসাম থেকে আসাম থেকে হ্যাঁ বলুন আচ্ছা আমার একটা ভাগ্নি আছে আর কি উনার মানে হচ্ছে বছর হবে এখন ক্লাস সিক্সে পড়ে হ্যাঁ উনি
जिनिस जल ठीक मतन खाए मन प्रोग्रामा मध्य ढुक खावा घूम सकाल पढ़ा स्कूल कोचिंग क्लस रिवला देख लो कि घूम तो जिसमे खावा ठीक मतन हजम होना जल खेल फुल गैसम फोला ना खे एनिम प्रब्लेम हम रक्तल पोता हो गो फुले जाए थायरएड समस्या हम क्योंकि फुले जाए घी माखन चीज पनर एग्लोड करते नमस्कार ठंडा पीज बडी लोशन अथवा पमोग्रानेट ये दुटो बडी लोशन मध्य जो एक यूज कर खूब ड्राई स्किन है तेल बो पीज बडी लोशन यूज करा बेटार तब एकम्र पीज बडी लोशनटार क्षेत्र में बो एक मैं जलर सा मिक्स कर यूज कर इशुदूष्ण न प्लें जलर सा मिक्स कर यूज करबें कारण ये पीज बडी लोशन एक थिक 
একটু মোটা টাইপের সেই জন্য হাতের মধ্যে যখন আপনি লাগাবেন তখন কিন্তু ডাইলুট নাও হতে পারে স্ক্রিনের মধ্যে নাও মিশতে পারে তো সেই কারণে বলবো একটু জলের সাথে প্লেন ওয়াটারের সাথে মিশিয়ে ইউজ করবেন অতি অবশ্যই স্নান করার আগে বডি ওয়াইলটা ভালো করে মাসাজ করে স্নান করবেন বডি ওয়াশ ইউজ করবেন প্রত্যেক দিন শীতকাল হলেও ইউজ করবেন কারণ এর মধ্যে আমাদের অ্যালোভেরা রয়েছে আর আমাদের গ্রিন টি এক্সট্রাক্স রয়েছে যেটা দরকার স্কিনের জন্য আর একটা কথা বলবো যে আমার স্কিনটাকে ভালো রাখার জন্য ট্যানিং ফ্রি রাখার জন্য অ্যান্টি ট্যান পাউডার প্যাক যেটা রয়েছে টক দইয়ের সাথে মিশিয়ে সপ্তাহে দুদিন হলেও এটা বডিতে অ্যাপ্লাই করবেন তাহলে দেখবেন স্কিনটা ভালো থাকবে দেখো গ্রিন টি এক্সট্রাক্সের কথা যখনই বললাম তখন একটা কথা উঠে আসছে গ্রিন টি কিন্তু আমাদের শরীরের জন্য খুব ভালো ভীষণ ভালো মেটাবলিজম ঠিক রাখার সাথে সাথে গ্রিন টির প্রচুর কাজ আছে জানেন তো গ্রিন টির এক্সট্রাক্সের কাজ হচ্ছে অ্যান্টি অক্সিডেন্টে ভরপুর যেটা ফ্রি রেডিকালসটাকে আপনার শরীরের থেকে হাটিয়ে দিয়ে আপনার নতুন সেল ইনক্রিজ ঘরে বারবার করে বলছি এই যে বডি ওয়াশের কথা বললাম গ্রিন টি এক্সট্রাক্স এর মধ্যে আছে কারণ আপনারা যারাই ইউজ করছেন তারাই আমাকে ফিডব্যাক দিয়েছে বডি ওয়াশটা অসম প্রোডাক্ট এই বডি ওয়াশটার মধ্যে কিন্তু গ্রিন টি এক্সট্রাক্স রয়েছে যেটা আপনি ইউজ করছেন বাট গ্রিন টি আপনি কিন্তু দৈনন্দিন লাইফে খেতে পারেন আপনি সাধারণ চা খাচ্ছেন না খেলে চলবে না ঠিক আছে বাট সব সারাদিনে দু তিন কাপ কিন্তু গ্রিন টিটাও সাথে রাখুন গ্রিন টি হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা স্কিনে রিঙ্কলসটাকে আপনার আটকাচ্ছে গ্রিন টি এমন হচ্ছে এমন জিনিস হেয়ারের ফলিকলটাকে স্ট্রং করছে গ্রিন টি হচ্ছে এমন জিনিস ডায়াবেটিস আপনার হাই কোলেস্ট্রোল হাই ব্লাড প্রেশার সেটাকে নর্মাল রাখছে একদম তো এই গ্রিন টিটা কিন্তু আপনার শরীরের জন্য প্রচন্ড দরকার জিনিস আচ্ছা আরেকজন বন্ধু আছেন আমার একটু কথা বলি নি কে আছেন নমস্কার मोटा হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ আরেকবার বলুন মোটা হয়ে যাচ্ছে শুনতে পাচ্ছেন এর থেকে আর জোরে বলতে পারবো না কি সমস্যা বললেন মেয়ের কেটে গেছে কি ফোনটা হ্যালো আছেন তো হ্যালো আমার মেয়ে আছে না হ্যাঁ কি সমস্যা আমার মেয়ের মানে পেটের সমস্যা পেটের সমস্যা ফ্যাট ফ্যাট মোটা হয়ে যাচ্ছে তাই তো भूड़ी कमान खुब भलो खेत ফুল আপনি লাঞ্চ করলেন পেট ভর্তি করে তার এক ঘন্টা কি দু ঘন্টা পরে বাদে আপনি গ্রিন টি খেতে পারেন আর যদি মনে হয় যে ফেট পেটের ফ্যাটটা বেশি হয়ে গেছে বা আপনি খুব পুটান করে গেছেন আপনাকে তাড়াতাড়ি কমাতে হবে তাহলে কিন্তু আপনি ডিনারের পরে একদম সব কিছু হয়ে গেল ডিনার কমপ্লিট সব কিছু কাজ কমপ্লিট এবার আপনি শুতে যাবেন তার ঠিক আধা ঘন্টা কি চল্লিশ মিনিট আগে একদম ঠান্ডা করে নিয়ে গ্রিন টি খাওয়া উচিত আর গ্রিন টি কিন্তু আপনি ইস্যু দুষ্ণ খেতে পারেন কিন্তু গরম খাবেন না গরম খাওয়া যাবে গরম গ্রিন টি খাওয়া উচিত दातर দাঁতের জন্য গ্রিন টি ভীষণ ভালো দাঁত উপলক্ষে যখন প্রসঙ্গ আসছে তখন দাঁতের জন্য একটা কথা টিপস দিয়ে রাখি তো দাঁতের জন্য বলছি যে দাঁতের অনেকে পান খেয়ে বা সাত তারিখ থেকে তো এমনি মোটামুটি সব বন্ধই হয়ে গেল তো যাই হোক যে এই সব জিনিস খেয়ে যাতে দাঁতে দাগ হয়ে গেছে তারা কিন্তু একটা টিপস কিন্তু করতে পারেন রাত্রিবেলা কি করবেন একটু এক চিমটে হলুদ নেবেন 
এক চিমটে নুন নেবেন আর একটু সর্ষের তেল নেবেন এটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে আপনি দাঁতের আঙুল দিয়ে কিন্তু মারি প্লাস দাঁতে ভালো করে ঘষবেন মানে মাসাজ মাসাজ করবেন ভালো করে মাসাজ করে কুলকুচো করে শোবেন এটা আপনি এক সপ্তাহ ধরে ইউজ করার পরে আপনি নিজেরাই ফিডব্যাক দেবেন কিন্তু আমার কালো ছোপ মারি থেকে রক্ত পড়া দাঁতের মধ্যে একটা হোয়াইটনেস ভাব আসা সব কিছু চলে আসবে দেখো হলুদের নির্যাস কিন্তু অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়ালের কাজ করে নুনের নির্যাস কিন্তু আমার সাদার ভাবটা চলে আসে আর সর্ষের তেল কিন্তু মারির জন্য ভীষণ ভালো কাজ করে তো এই জিনিসগুলো আমি নিজে অ্যাপ্লাই করি আমি যাই যাই অ্যাপ্লাই করি যাতে এবার ভালো রেজাল্ট পাই আমি কিন্তু আপনাদের কাছে ডিস্ট্রিবিউট করে দিই শেয়ার করি আপনাদের সাথে শুধুমাত্র গতানুগতিক প্রোডাক্ট দিয়ে প্রোগ্রাম করে নয় আমি নিজে মনে করি যে আমি যেটাতে ভালো থাকবো আপনারা সেটাতে ইউজ করে নিশ্চয়ই ভালো থাকবেন একদম আর সেই জন্য কিন্তু এই অনুষ্ঠানটা দেখার দর্শক সংখ্যা প্রচুর তারা কিন্তু নোট করতে থাকে এবং তারা কিন্তু সেটা কাজেও করে থাকেন এবং আপনারা অবশ্যই করুন এই টিপসগুলো ফলো করুন এবং তারপর কেমন রেজাল্ট পেলেন সেটা কিন্তু বলতে একদম ভুলবেন না পাশাপাশি একটু বলে রাখি কারণ নভেম্বর মাসে তোমার অনেকগুলো ওয়ার্কশপ রয়েছে কারণ সেটাও ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ যারা ওয়ার্কশপে যায় তাদের তুমি কাজ থেকে আরও তার সমস্যাটা ভালো করে বুঝতে পারো এবং সমাধানটা আরও ভালো করে দিতে কিন্তু পারো তো তাদের জন্য বলবো যে তেরো তারিখ এ মাসে তেরো তারিখ সোদপুরে আপনাদের সাথে কিন্তু অবশ্যই দেখা হচ্ছে দোয়েলের নিউ লক্ষ্মী স্টোর এখানে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন যেটা হচ্ছে নাটাগড় কদমতলা বিকেল চারটে থেকে সন্ধ্যে ছটা পর্যন্ত কিন্তু থাকছে দোয়েল ফোন নাম্বার যাচ্ছে টিভি স্ক্রিনে সেই ফোন নাম্বারে ফোন করে অবশ্যই কিন্তু আপনাদের যোগাযোগ করতে হচ্ছে পাশাপাশি ফুলিয়ার দিকের বন্ধুদের জন্য বলবো যে কুড়ি তারিখ আপনারা কিন্তু ফুলিয়াতে পেয়ে যাচ্ছেন অবশ্যই দোয়েলকে ঘোষ স্টেশনার্সে আপনারা কিন্তু পাচ্ছেন যেটা হচ্ছে সুতাপট্টি গলি এটা হচ্ছে একেবারে স্টেশনের পাশে বিকেল তিনটে থেকে সন্ধ্যে ছটা পর্যন্ত কিন্তু অবশ্যই এখানে দোয়েলকে আপনারা পাচ্ছেন ফোন নাম্বার টিভি স্ক্রিনে কিন্তু আপনাদের জন্য যাচ্ছে একুশ তারিখ আপনারা কিন্তু শান্তিপুরে পাচ্ছেন রাধাকৃষ্ণ স্টোরে পাচ্ছেন যেটা বড় বাজার শান্তিপুর বিকেল পাঁচটা থেকে রাত্রি আটটা সময়টা ভীষণ ভালো এই সময় কিন্তু যোগাযোগ করবেন ফোন নাম্বার টিভি স্ক্রিনে কিন্তু আপনাদের জন্য কিন্তু রয়েছে বাইশ তারিখ আপনারা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন অবশ্যই কৃষ্ণনগরের বন্ধুরা নদিয়ার বন্ধুরা অবশ্যই কিন্তু যোগাযোগ করুন কৃষ্ণনগর শ্রী দুর্গা স্টোরে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন যেটা চ্যালেঞ্জ মোড় কৃষ্ণনগর দুপুর দুটো থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত এখানে কিন্তু অবশ্যই দোয়েলকে পাচ্ছেন আর ফোন নাম্বার কিন্তু টেলিস করে আপনাদের জন্য যাচ্ছে তার পাশাপাশি বলবো যে লুইজার হেল্পলাইন নাম্বার কিন্তু রয়েছে একটি খুব পুরনো সেই নাম্বার নাইন এইট জিরো ফোর ট্রিপল এইট ট্রিপল এইট আইট এইট জিরো ওয়ান থ্রি জিরো থ্রি ফোর সিক্স এইট ওয়ান এই নাম্বারে কিন্তু অবশ্যই আপনারা ফোন করতে পারেন যদি দোয়েলকে লাইভ অনুষ্ঠানে না পান যদি কোনো কারণে কাছাকাছি কোনো ওয়ার্কশপ না পায় তখন আমি প্রোডাক্ট ব্যবহার করব না চুপচি করে বসে থাকবো কবে লাইভে পাবো বা ওয়ার্কশপে পাবো সেটা তো খুব বোকার মতন একটা কাজ হবে তাই আমার মনে হয় হেল্পলাইন নাম্বারে ফোন করে নেওয়া ভালো একদম একদম সে দেখো প্রোডাক্টের কথা একটু আলোচনা করি যে আগের সপ্তাহতেই তোমার সাথে প্রোগ্রাম করাতে একজন ফোন করেছিল তার কথা উত্তরটা দিয়ে দিই যে তার হচ্ছে স্কিনের দাগের প্রবলেম দাগের প্রবলেম ছিল সে অনেক দূর থেকেই ফোন করেছিল আমার ঠিক বোম্বে হয়তো আই থিঙ্ক তো বোম্বে থেকে ফোন করেছিল যে দাগের সমস্যা কি করব ট্যান পড়ে গেছে এই ক্ষেত্রে বলে রাখি একটু স্কিনের ব্যাপারটা বলে রাখি দাগের সমস্যার জন্য জিট কেয়ারের রেঞ্জটা ইউজ করতে হবে আচ্ছা আমি একটু তোমায় থামাবো আর একজন বন্ধু আছেন কে আছেন নমস্কার মুখের মধ্যে গুড়ি গুড়ি র্যাশ টাইপের বেরিয়ে গেছে মাথার মধ্যে চুলকায় আর পুরো মানে স্কিনের মানে গায়ের গায়ের থেকে না মুখের মুখের রংটুকু না পুরো মানে ডার্ক হয়ে গেছে একদম মানে কালো হয়ে গেছে মুখটা রাস্তার মধ্যে কি অনেক ঘুরতে হয় কোন মানে কাজের জন্য বা কিছু মানে রাস্তায় বেরোতে হয় মানে বাচ্চাকে স্কুলে দিয়ে আসা নিয়ে আসা করতে হয় তখন সানস্ক্রিন ছাতা এসব ইউজ করো না জানা দরকার আমাদের সমস্যার আলোচনা করব এক হচ্ছে সাতই টালিগঞ্জ থেকে ফোন করলো আর একজন বোম্বে থেকে ফোন করেছিল তার উত্তরটা আমি পরের দিনে দিয়ে দেবো একদম একদম আর আপনারা শনিবার দিন শনিবার সকাল দশ কিন্তু দশটাতে লাইভ পাচ্ছেন আর এই সময় পাচ্ছেন ভালো থাকুন প্রত্যেকে সুন্দর থাকুন নমস্কার